നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഏപ്രിൽ അഞ്ച് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് രാജ്യം ഒന്നാകെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റുകൾ അണച്ച് ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുത്തനെ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി പ്രസരണ ശൃംഖലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത എന്നതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈദ്യുതി പ്രസരണ ഗ്രിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഷണൽ ലോ ഡിസ്പാസ് സെന്ററും മറ്റ് സംസ്ഥാന റീജിയണൽ ലോ ഡിസ്പാസ് സെന്ററുകളും അതോടൊപ്പം വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും പവർ പ്ലാന്റുകളും പ്രധാനപ്പെട്ട സബ് സ്റ്റേഷനുകളും എല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യവ്യാപക സ്വിച്ച് ഓഫ് കടന്നുപോയി ഇതുവരെ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്മാർക്ക് ആയി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റഫറൻസ് ആയി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ലോ ഡിസ്പാസ് സെന്റർ രാജ്യവ്യാപക ലൈറ്റ് ഓഫിനെ കുറിച്ച് ഇറക്കിയ പ്രിലിമിനറി റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഏപ്രിൽ നാലിന് നാഷണൽ ലോ ഡിസ്പാസ് സെന്റർ രാജ്യത്തെ മറ്റ് ലോ ഡിസ്പാസ് സെന്ററുകൾക്കും പവർ പ്ലാന്റുകൾക്കും രാജ്യവ്യാപക ലൈറ്റ് ഓഫിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാജ്യവ്യാപകമായി ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം മുതൽ പതിനാലായിരം മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗ്രിഡിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ഈ കുറവ് രണ്ട് മുതൽ നാല് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത എന്നതുമാണ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവയാണ് സുച്ചോ സമയമായ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് മുന്നേ തന്നെ രാജ്യത്തെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിലെ താപ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിലെ ജനറേഷൻ പരമാവധി കുറയ്ക്കാനും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് ജല വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിലെ ഹൈഡ്രോ ജനറേഷൻ പ്ലാന്റിലെ ജനറേഷൻ കൂട്ടി ഗ്രിഡിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുമാണ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം താപ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിൽ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ ജനറേഷൻ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാങ്കേതികമായി ധാരാളം പരിമിതികളുണ്ട് താപ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ ബോയിലറിൽ ഇന്ധനം കൽക്കരി പോലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിച്ച് സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കി ഈ സ്റ്റീമിനെ ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈനും ജനറേറ്ററിനും കറക്കിയാണ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബോയിലറുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനത്തെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും സാധാരണമായി അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ജല വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിൽ ഡാമുകളിലെ വെള്ളം പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴി ടർബൈനിലേക്ക് എത്തി അതിനെ കറക്കിയാണ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വെള്ളത്തെ വാൽവുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജല വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിലെ ജനറേഷൻ ആവശ്യാനുസരണം വളരെ വേഗതയിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധ്യമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന നിർദ്ദേശം പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലാന്റുകളോട് പമ്പിംഗ് മോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നതാണ് പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർജത്തിന് ആവശ്യകത കൂടിയ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ സാധാരണ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേഷൻ പ്ലാന്റുകളെ പോലെ ഡാമിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അത് ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ പകൽ സമയത്ത് ഊർജത്തിന് ആവശ്യകത കുറഞ്ഞ പകൽ സമയത്ത് ഗ്രിഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി എടുത്ത് ജനറേറ്റർ മോട്ടറായും ടർബൈൻ പമ്പായും വർക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഡാമിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന തരം പ്ലാന്റുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകളോട് പമ്പിംഗ് മോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നത് പറയാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് സമയത്ത് വളരെയധികം ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന ലോഡ് കുറയുന്ന സ്വിച്ച് ഓഫ് സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ കൂടുതൽ ലോഡുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രിഡിനെ ഒരു പരിധിവരെ എനർജി കുറയുന്നതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാന്റുകളെല്ലാം കൂട്ടി ഒരു രണ്ടായിരം മെഗാവാട്ടിന് അടുപ്പിച്ചാണ് വരുന്നത് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം വിൻഡ് ജനറേഷൻ പ്ലാന്റുകളോട് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ട്രിപ്പ് അമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് ഹേഡ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം സ്വിച്ച് ഓഫ് സമയത്ത് ലോഡ് കുറയുകയും ഫ്രീക്വൻസി വളരെയധികം കയറി പോവുകയും ചെയ്താൽ അമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് ഹേഡ്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ വിൻഡ് ജനറേഷൻ പ്ലാന്റുകൾ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആയി പോവുകയും അവയുടെ ജനറേഷൻ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറേഷനെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള നിർദ്ദേശങ
അണ്ടർ ഫ്രീക്വൻസി റിലേ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കാര്യക്ഷമമായി വെക്കാനാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഗ്രിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി വളരെയധികം താണ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലോഡ് കൂടി വളരെയധികം ഫ്രീക്വൻസി താണ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ റെഗുലേറ്റർ ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് കുറെയധികം ലോഡുകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് അണ്ടർ ഫ്രീക്വൻസി റിലേകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേ കാര്യക്ഷമമായി വെക്കണമെന്നാണ് മറ്റുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വോൾട്ടേജിനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രിഡിലെ വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്കുകളൊക്കെ ലൈനിൽ നിന്ന് ഓഫ് ആക്കാനും റിയാക്ടറുകളൊക്കെ ലൈനിൽ ഓൺ ആക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളൊക്കെ ഓഫ് ആക്കി വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും നാഷണൽ ലോ ഡിസ്പാസ് സെന്റർ മറ്റുള്ള ലോ ഡിസ്പാസ് സെന്ററുകൾക്കും പവർ പ്ലാന്റുകൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്വിച്ച് ഓഫ് സമയത്ത് നാഷണൽ ഗ്രിഡിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്വിച്ച് ഓഫ് സമയത്തിന് മുന്നേ ഏകദേശം എട്ട് അമ്പത്തഞ്ചോടുകൂടി നാഷണൽ ഗ്രിഡിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൊത്തം ലോഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം മെഗാവാട്ടിന് അടുപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇതിൽ എൺപതിനായിരം മെഗാവാട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാലായിരം മെഗാവാട്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നും ബാക്കി ഗ്യാസ് ജനറേഷനും മറ്റുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഫ്രീക്വൻസി സ്വിച്ച് ഓഫ് സമയത്തിന് മുന്നേയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഹേഴ്സിന് അടുപ്പിച്ചായിരുന്നു ഒമ്പത് മണിക്ക് മുന്നേ തന്നെ ലോഡ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പതിനാലായിരം മെഗാവാട്ട് വരെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രിഡിൽ കുറഞ്ഞത് മുപ്പതിനായിരം മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് എട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൂടി അമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് വരെ പോയി മുപ്പതിനായിരം മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇതിൽ പതിനേഴായിരം മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് വരുത്തിയത് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് ബാക്കി പതിമൂവായിരം മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവാണ് താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഗ്യാസ് ജനറേഷൻ പ്ലാന്റുകളും വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ അതുവരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം കുറവാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് വരുത്താൻ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറവ് വരുത്തിയ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഗ്രിഡിലെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെയധികം കൂടാതെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താൻ പറ്റി ഇനി സ്വിച്ച് ഓൺ സമയത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പതോടുകൂടി സ്വിച്ച് ഓൺ സമയത്ത് ഇതാണ് ലോഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ പെട്ടെന്നല്ല വളരെയധികം സമയമെടുത്താണ് ലോഡ് കൂടിയത് അങ്ങനെ ലോഡ് കൂടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്ക് ലോഡ് കൂട്ടി ഗ്രിഡിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ സമയത്ത് ഫ്രീക്വൻസി വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോയില്ല ധാരാളം സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോയില്ല വളരെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഗ്രിഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നാഷണൽ ലോ ഡിസ്പാസ് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തെ മറ്റ് ലോ ഡിസ്പാസ് സെന്ററുകളും പവർ പ്ലാന്റുകളും സബ് സ്റ്റേഷനുകളും എല്ലാം വരുത്തിയത് കൊണ്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് കൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകാതെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആക്കാൻ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്മാർക്കായി ഈ കോവിഡിനെ നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് അടക്കമുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ സമയത്ത് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പവർ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർമാർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ വൈദ്യുതി തീരുന്ന വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ജീവനക്കാർക്കും കൂടി നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സോളാറും വിൻഡ് എനർജിയും പോലുള്ള അസ്ഥിരമായ എനർജി സോഴ്സുകൾ ഗ്രിഡിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഗ്രിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ പുതിയ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ കൂടിയ തീരു ഒരു വെയിലു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റൊന്ന് കുറഞ്ഞാൽ സോളാറിൽ നിന്നും വിൻഡിൽ നിന്നുള്ള ജനറേഷൻ കുറയാം ആ സമയത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ ജനറേഷൻ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി വരാം നന്ദി